So guys, describe the motion between Q and R. The king Q and R is a straight line, okay? It is a straight line. You guys are not looking at it. So Q and R will have a constant speed. Now why constant speed? Because motion, I have told you that it is speed. This is a distance time graph. The distance time graph का हमारे पास gradient होता है वो क्या होता है speed सही है then R N S R N S it's a decreasing gradient so guys we'll have decreasing speed over here decreasing speed S N T S N T अच्छा इधर एक बहुत बड़ा issue आता है and a lot of students mess this up देखिए S N T जो हमारे पास है is a straight line सही है बिल्कुल and this is a zero gradient. So zero gradient distance time graph में जो हमारे पास होता है, it means zero speed, which is basically at rest. However, याद रखिएगा जब हमारे पास velocity time या speed time होता है, और उसमें हमारे पास एक straight line ऐसे होती है S and T, तो ये हमारे पास हो जाते हैं constant speed, constant speed is not zero speed. Constant speed means it's still traveling. Okay. It is traveling. Abhi we travel kar rahe. But it's just traveling with a constant speed. So you guys need to always know this. Okay. Ye choti choti baate hoti hai guys. Ya pa grade banati hai or you end up losing your grade because of these things. Then calculate the speed between U and V. U and V. Look, we have two points. Now, what do we have to do? Can someone tell me how can we calculate this U and V? Yep. Yep. So what we can do is we can find the gradient. I would go for the gradient. Gradient kya hota hai guys? Y2 minus Y1 over X2 minus X1. You can just put in the values. Wo abhi dhan kaalna muskil ho jai ga. Yeh maar baas values hongi. Exact values dekh lehen. Aap loog khair hai. Wo question karin ga. Or we could just go for distance. Divide the distance over the time taken. Haan. Agar wo kya hai te calculate the speed between U and V using the graph. Using the graph. So when they say using the graph, then you need to find use uh what do you call of this method? A gradient value method. Okay. Is this clear, everyone? Agar wo using the graph care, then especially using the graph. So thoda sa fir hamare paas change aa jati hai ki ham logo ne gradient bhi use karna hai. Okay, physics mein bahut choti choti cheeze hoti hain. Which are both important hoti and they make or break your grade. It's very important for you to understand each choti choti baate. So, is speed clear hoogi guys? Aapko everything clear? Achha. See, hum log thura sa baad na aage karenge. This is a question where we make the graph. So, I want ki hum log baad na ek saath yase sawaal karen. Now, question number five. A car accelerates from rest. At time t is equal to 0 to its maximum speed, figure 1.1 is the speed time graph for the first 25 seconds of its motion. The mass of the car is 2300 kg. For the time between time t is equal to 0 and t is equal to 5, determine first of all the acceleration of the car. So how can we find the acceleration of the car from point 0 to point 0.5? It's like a straight line. G. Correct. Thank you, Namna. Very good. Perfect. So, either we can use two different methods, okay? A, we can use acceleration formula. We can use V minus U over T 
और हम लोग यूज कर सकते थे ग्रेडियंट का वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन अब ये एक पॉइंट ले लें अब ये कौन सा पॉइंट है जीरो जीरो एंड ये जरा एग्जैक्ट पॉइंट फाइंड कर लेते हैं इस केस में हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट कितना है फिफ्टीन एंड फाइव एंड फिफ्टीन ओके पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की वैल्यू लिखी जाती है पता है ना सबको सो वी कैन आई गो विद दिस फॉर्मूला और वी कैन गो विद दिस में दोनों से करवाता हूँ पहले ग्रेडियंट कर लेते हैं तो ग्रेडियंट में हमारे पास हो जाएगा फिफ्टीन ओवर फाइव प्लस ये वाई टू हो गया ये वाई ये एक्स टू हो गया माइनस वाई वन वाई वन मेरे पास कितना है जीरो एक्स वन कितना है जीरो तो फाइव फिफ्टीन ओवर फाइव थ्री मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और वी आई कैन ऑल्सो डू दिस विद दिस फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी वी मेरे पास क्या होता है वी वन फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितनी है फिफ्टीन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास माइनस जीरो एंड वॉट इज द टाइम टाइम इज फाइव तो ये देखें थ्री मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस क्वेश्चन ऑफ द स्पेसिफाई यूजिंग द ग्राफ वी वुड ओनली यूज द ग्रेडियंट फॉर्मूला यस साले हा साले हा 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 तो या वी वुड ओनली यूज द ग्रेडियंट फॉर्मूला समझ आ गई इजी बीजी लेमन स्क्वीजी द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार वी हैवन डन दिस क्वेश्चन बट चले अभी हमने फॉर्मूला पढ़ना ही है बट आप सबको आता ही है F is equal to F is equal to M A. So, हमारे पास M क्या है? वो कई दशक की तो मैसेजेस और कॉल्स आ रही हैं। वैसे हमारे पास मास कितना है? Twenty three hundred. Acceleration मेरे पास कितनी है बच्चों? Three. तो multiply करें तो मेरे खासे six nine zero zero न्यूटन आ जाएगा सिक्स नाइन जीरो जीरो न्यूटन तो मुझे बताएं चलें एक और भी है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार बिटवीन टी टेन एंड टी फिफ्टीन एंड एक्सप्लेन हाउ द फिगर वन पॉइंट वन शोज दिस अच्छा अब टी टेन टू टी फिफ्टीन ये टी टेन मेरे पास ये वाला पॉइंट है और टी फिफ्टीन मेरे पास ये वाला पॉइंट है चलें मुझे ज़रा कोई बताए Explain. Uh, yeah, I'm not. I'm not going to allow you to open your mic. Mic is some guy. Oh, sorry. Open your mic and then explain. So it's decreasing speed. Yep. First of all, no, decreasing speed. No. Yeah. Ha. Wow. Look at the speed time graph. Hai. It's actually decreasing acceleration. Because speed time graph का gradient क्या होता है? Speed time graph का gradient हमारे पास होता है acceleration. Okay, so it's not actually decreasing speed; it's decreasing acceleration, but increasing speed है. देखिए मेरे पास speed तो increase हो रही है, acceleration कम हो रही है, but speed तो देखिए मेरे पास इधर कम थी, इधर ज़्यादा थी और इधर मेरे पास let's suppose थर्टी हो गई तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन बट इंक्रीजिंग स्पीड एंड द थर्ड पॉइंट इज द क्वेश्चन हाउ डज फिगर वन पॉइंट वन एक्चुअली शो दिस कैसे शो कर रहे हैं मुझे कोई बता सकते हैं हाउ इज दिस शोइंग कि ये डिक्रीजिंग स्पीड है हमें कैसे पता लगा द क्वेश्चन इज हाउ डिड वी गेट टू नो थ्रू दी स्लोप या थ्रू दी ग्रेडिंग यूजिंग दी ग्रेड अच्छा एक बार हमारे ये ग्रुप्स फाइनल हो जाए ना सही वाले ग्रुप बन जाए उसके बाद गाइस मैं आप लोग इसे आंसर लिख पाए करूंगा वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स इज यू गाइस नो द आंसर बट यू डोंट नो यू डू नॉट नो हाउ टू एटिकुलेट द वर्ड्स अराउंड इट आप लोगों को यही नहीं बताया नहीं सिखाया गया बताया आप बताने का क्या तो आप लोगों की चीज़ नहीं सिखाई जाती दिस इज अ वेरी सैड रियालिटी के करना कैसे यार हम लोगों ने आंसर लिखना कैसे आप लोग आज तक ना आधे से ज्यादा बच्चे का गलत आंसर्स लिखते हैं अच्छा इसका लास्ट पार्ट जो हम लोग हैं वो हम लोग बाद में करेंगे ओके okay? अभी हमने नहीं पढ़ा आई वांट यू गाइस टू डू दिस क्वेश्चन एंड आई आल्सो वांट यू गाइस टू डू द सेकंड क्वेश्चन दोनों क्वेश्चंस करें जरा मेरे लिए जल्दी से जल्दी जल्दी जरा जल्दी जल्दी जरा जल्दी जल्दी जल्दी
जल्दी से उसको अच्छा गैस ऐसा करते हैं मेरे ख्याल से ना साफ लोग ही हैं क्लास में तो आई कैन व्हाट वी कैन डू इज जस्ट गिव मी अ सेकंड आई विल अलाउ यू गैस टू अनम्यूट योर सर्वर्स देखिए वो मुझसे किसी बच्चे ने पूछा भी था एक पर मैसेज आया था मुझे सर कि हम लोग ऐसे हमेशा क्लासेस में अपना ये बंद रखेंगे माइक को गैस दैट इज नॉट एक्चुअली द केस देखें अभी आप लोग की क्लास में तो देखें हमने एक लिंक शेयर किया है एनीवन कैन शो अप तो जो जो केमिस्ट्री क्लास में थे उनको पता भी है कल कोई इशू भी हुआ था केमिस्ट्री क्लास में तो सब ने ग्रुप में शायद देखा भी था तो इस तरह ना ड्यूरिंग आर डेमो क्लासेस हम लोग ऐसा ऑप्शन बंद रखते हैं बिकॉज कैन ओपन माइक स्टॉप आप सब का मैं जानता ही हूँ तीशा आप एम जी एस वाली हैं साल मत वो खास मरिया मामला अगर कोई क्वेश्चन है तो अपना आंसर भी माइक खोल के दें और क्वेश्चन भी पूछें So the first question is calculate the acceleration of the rocket. Acceleration कैसे find करेंगे guys? V minus u over t. So final speed क्या है? The question is the rocket travels with a uniform acceleration from rest and after eighteen seconds. अच्छा guys आप सब लोग वो direct message से everyone पे करते हैं अच्छा? अगर किसी ने कोई message करना है. So after eight seconds the speed of the rocket is a hundred and twenty meters per second. So V हमारे पास final कितना है? 120 U हमारे पास कितना है इनिशियल दैट इज इनिशियल कितना है हमारे पास जीरो कस देखें दिस से फ्रॉम रेस्ट कि वो रेस्ट से जा रहा है अच्छा U इज इनिशियल वेलोसिटी B इज फाइनल राइट सो 120 माइनस जीरो ओवर टाइम टाइम मेरे पास कितना है एट सो वन एंड कैंसिल करें तो 15 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर गुड जॉब गाइस एंड नाउ वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द रॉकेट इन द फर्स्ट एट सेकंड्स तो हमारे पास क्या हो रहा है इधर एट सेकंड तो एट सेकंड मेरे पास ये हो गया इधर तक एंड इधर तक उसकी कितनी स्पीड हो गाइस व्हिच इज दिस पॉइंट एंड हाउ डू वी ड्रॉ अ ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मुझे कोई बता सकता है यूनिफॉर्म क्या होता है यूनिफॉर्म माय यूनिफॉर्म स्कूल का यूनिफॉर्म कॉलेज का यूनिफॉर्म क्या मतलब It means a constant velo, a constant value, okay? मतलब एक straight line, uniform का मतलब दूसरे words में अगर मैं समझाऊँ तो physics में होता है straight line. So this is how we'll draw our graph. Is this clear, everyone? 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 जल्दी बताएँ. जी. गाइस वो आप अपना चेंज करने ना डायरेक्ट मैसेज से एवरीवन पे ये सब आके मैसेज देख सकते हैं अगर आप यस कह रहे हैं नो कह रहे हैं कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं अच्छा जो मिसिंग हम पीसेस है ना ये हम लोग करेंगे बाद में जाके आई वांट यू गाइस टू ओनली डू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन तो आप पहली तरह से फर्स्ट पार्ट सकते हैं
बताए क्या आंसर आ रहा है डिसेलरेशन ऑफ द प्लेन अब इधर एक मैंने बड़े काम की चीज आप लोगों से कहानी है इसका मुझे जरा आंसर बताए ना क्या आ रहा है तो देखें तो क्वेश्चन इज एन एरोप्लेन ऑफ मार्स ब्ला 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 लैंड विद स्पीड ऑफ 62 लैंड विद स्पीड सो दिस इज योर इनिशियल स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रनवे एट अ टाइम t 0 द एरोप्लेन इट्स डीसेलरेट्स यूनिफॉर्मली एज इट ट्रैवल्स अलोंग द रनवे इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल इट रीचेस अ स्पीड ऑफ 6 मीटर्स पर सेकंड एट टाइम t 35 सो वी ओनली सो दिस इज आवर फाइनल एंड दिस इज आवर टाइम सो x v u ओवर t भी हमारे पास कितना होगा सिक्स फाइनल इज सिक्स इनिशियल इज वॉट सिक्सटी टू एंड ओवर टाइम टाइम हमारे पास कितना है गैस थर्टी फाइव तो आंसर मुझे कोई बता सकता है क्या है नेगेटिव वन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर वन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर अच्छा अब मजे की बात इधर ये गैस आप जब आंसर डिसन का लिखते हैं So you will only write 1.6 meters per second square, and you will ask me, sir, ऐसा क्यों है? देखें, ये जो negative 1.6 है, this is the acceleration, okay? अब जब मैं deceleration word use करता हूँ, if I use the word deceleration, I am already applying that the acceleration is negative. तो डिसेलरेशन मेरे पास 1.6 ही होगी क्योंकि जब मैं डिसेलरेशन वर्ड बोल देता हूं आई एम ऑलरेडी इंप्लाइंग कि ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है डू यू गाइस अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट तो जब डिसेलरेशन वो पूछते हैं तो हम नेगेटिव साइन नहीं लिखते हाउएवर जब एक्सेलरेशन पूछते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है डिसेलरेशन तो होती ही नेगेटिव है डू यू गाइस दिस दिस इज अ वेरी इंट्रिकेट पॉइंट ओके मैं छोटी छोटी बातें बताया करूंगा फिजिक्स में अपने नोट्स में लिखा करें अच्छा और बेस्ट नोट्स वाले को ना मैं बड़ा वो भी देता हूँ बाद में जाके सर डिन गेट इट आप ना देखिए मेरी बात सुनिए मैंने कहा कि आप लोग जरा इसको एब्जॉर्व कर लें देखिए एक्सेलरे हमारे पास आंसर क्या है माइनस वन पॉइंट सिक्स मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर दिस इज द एक्सेलरेशन सही है एक्सेलरेशन याद रखें पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है ओके However, the question says you need to find a deceleration. अब जब मैं deceleration लिखता हूँ, सही है इधर deceleration. जब मैं ये word d use कर लेता हूँ, I'm already implying that the acceleration is negative. अगर मैं deceleration 1.6 लिखता हूँ, इसका यही मतलब है मेरी acceleration negative 1.6 है. जब मैं d का word use कर लेता हूँ ना, the deceleration. I am already telling, implying कि ये ये जो acceleration है ये negative है। देखिए अगर मैं इधर भी negative लिख दूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि हम लोगों ने कोई भी question करेंगे तो हम उसके साथ negative लगाएंगे, but हम answer के वक्त नहीं लगाएंगे। However अगर मैं इधर लगा दूँ तो देखें deceleration है ना negative sign, तो वो तो double negative हो गया, negative negative positive हो जाता है। So you only write 1.6 over here, क्योंकि ये deceleration बता रहा है आपको कि ये है ही negative, so you do not write the negative sign. Is that clear, guys? Clear, clear, clear. आप समझ आ गई हैं? जिसको पहले नहीं आई थी? आमना खान. Wow, a beautiful question. Define acceleration. What is the acceleration, guys? 
rate of change of velocity right now describe the motion shown by graph a b c and d i want you guys to write your answer okay proper answers four lines in the chart box dekhenge jaldi se positive form of the path. क्वेश्चन किसी ने पूछा यूनिफॉर्म डिसलरेशन इज टेकिंग प्लेस हाउ टू एलेबोरेट दिस फॉर टू मार्क्स देखें जब स्पीड टाइम ग्राफ होता है मैंने आप लोगों को कहा एक मार्क आपका ग्रेडियंट के लिए होता है सही है देखें ए एंड बी आर स्पीड टाइम तो एक आप ग्रेडियंट के बारे में लिखते हैं दैट इज योर एक्सेलरेशन एंड एक आप स्पीड के बारे में लिखते हैं कि देखें यूनिफॉर्म डिसलरेशन इज टेकिंग प्लेस एंड द स्पीड इज इंक्रीजिंग ओके यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट डिसलरेशन and the speed is decreasing as well isme hamare paas kya hai increasing acceleration hai but the speed is also increasing two marks okay so two points chalo khair ye aap logo ne khud karna tha बताएं सी एम डी का भी आंसर बताएं आप लोग जल्दी से एवरीवन जल्दी जल्दी जरा जल्दी जल्दी यमुना योर फादर डिन कॉल आई वाज वेटिंग फॉर हिस कॉल ये कहा था वो करेंगे आज what is the graph a saying it says that the acceleration acceleration 
So the deceleration is constant and the speed is decreasing. Graph B, guys, our boss. Acceleration is increasing, increasing gradient, right? Plus the speed is also increasing. Graph C, kya the distance time graph. Hai. So gradient decrease or speed is decreasing and graph D is constant speed. Speed is constant. Okay, okay, okay. Okay, samaj aagai? Samaj aagai? Good, guys. Achha, guys, we'll end our class here today. And not to get, I don't want to teach more. The thing is, I don't want to teach both Zada or Napterna. Mojonko Alexa Jesus of Jani Padding Yacha. Uskilava, maybe class recording Mangar de Tong, and Abiablo Bachit Kartan say, yeah.